오늘 발음 연습은 그렇게 어렵지 않습니다. Yeah, there's only one word that we're going to be looking at today, and that word is resignation. Mm-hmm. Resignation. 어떤 부분이 중요하죠? The G. 아, G. The G. 네. It's very short. 네, 짧아요. 한 번만 Resignation. 그러면, 다시 한 번만요. Resignation. Resignation. 이걸 resignation. Right, not resignation. Resig is very like resig. It's not even a full g. It's like a g. <웃음> resig. <웃음> 그렇다고 사실 발음을 안 하면 resignation. Yeah, it's weird. 네. Resignation. Resignation. Right. Resignation. 이렇게 발음을 해주시면 좋습니다. Mm-hmm. 자, 그러면 이거 네, 주의하셔서 전체 문장 한번 읽어볼까요? Okay. So the whole sentence is, I'm handing in my resignation today. Mm-hmm. I'm handing in my resignation today. 발음 연습을 많이 하면 할수록 그 단어에 대해서는 <웃음> <웃음> I'm not your boss. So you can hand in know, your resignation to somebody else. I know. <웃음> 그래서 발음 연습 많이 하면 할수록 그 단어가 더잘 들릴 거예요. 이번에 메간 선생님과 1대1로 한번 연습해 보겠습니다. It's going to be your one-on-one session with Megan. Okay, so it's very, very short today. But still, make sure you repeat after me loudly. 여러분 크게 따라해 보세요. Okay, so the one and only one we're going to look at today is resignation. Okay, let's say it two more times. Resignation. Resignation. Okay, perfect. So let's just go ahead and read the entire sentence together, okay? We're going to read the sentence two times, okay? I'm handing in my resignation today. I'm handing in my resignation today. Perfect. Okay, sounds good. 자, 그러면 발음 연습 끝났으니까 mm. 또 원어민 영상 준비되어 있죠. Oh yeah, so we're going to take a look at a clip from abroad. So without further ado, it's time for English on, on the go. go. <목소리> 네, 오늘은 어디에서 온 누구에게 온 영상인가요? Okay, so today we have a clip sent from Ben Grady who's from England. 네, 지금 영국 런던 날씨가 어떤지 궁금하신 분은 네, 바로 얼마 전에 찍은 영상이니까요. 한번 right? 보실 수 있을 것 같고 벤 같은 경우에는 이제 학생 오랫동안 학생이었는데 mm-hmm. 또 일도 많이 했고 뭐 한국 대학생들도 아르바이트 많이 하지만 mm. 외국 대학생들이 제 생각에는 전반적으로 아르바이트를 더 많이 하는 것 같아요. Yeah, because we usually like leave out from our parents mm-hmm. more, I guess. So we feel like we have to make our own money 네, a lot of times. 네, 더 빨리 자립을 해야 되고 yeah. 그리고 뭐 스물 두살세살 됐는데 같이 사는 거를 이상하게 생각하는 나라들이 yeah. 많이 있고 하다 보니까 일을 굉장히 많이 하는데 그래서 그 동안 많은 일을 하면서 뭐 그만두는 거에 대한 경험 그것에 대해서 이야기를 해줄 겁니다. Okay, well why don't we go ahead and take a look? Let's watch. So finally, I'm entering the last few months of university life, and as you can imagine, it's been quite a long and stressful year. Not least because during that time, I've also managed to hold down a full-time job at a company in London. And as with any other job, it's had its ups and downs, but. This time, I'm particularly looking forward to handing in my resignation. And in the past, when I've had part-time jobs at restaurants, there's never been any pressure to resign. So it's been quite easy. And I've just told my boss the month before. But hopefully this time round, there shouldn't be any problem. And I'm looking forward to finding another job that pays better. As I'm particularly money driven now. 네, <웃음> 재밌는 이야기로 끝이 났어요. Yeah. 뭐 굉장히 실질적인 이야기죠. Yeah. It's very practical. Very practical. At least he's honest about being money yes. driven now. Yes, I mean we all go through different phases of, of life. life right? 자, 그래서 지금 벤이 어떤 이야기를 했는지 저희와 함께 완벽하게 완전하게 파악을 해볼 수 있는 그런 시간입니다. 한줄한줄 한줄 같이 볼까요? Okay. So the first one is So finally, I'm entering the last few months of university life. Mm-hmm. So finally, I'm entering the last few months of university life. Finally 같은 경우에는 이제 the first one, the first example, the second example, 또는 firstly, secondly 하다가 and finally 하면 그리고 마지막으로 라는 뜻이지만 uh-huh. 네, 뭐 lastly 이런 말이지만 right. 여기서는 드디어 Yeah, 기다리고, it means like 네. I've been in school for so long <웃음> Finally, I can leave! 네, so In this case, he is happy about 
this, well, his university life coming to an end. Right, right. So, so finally, I'm entering the last few months of university life. 드디어 대학 생활, 제 대학 생활의 마지막 몇 달이 시작되었어요 라고 합니다. Mm-hmm. 지금 이제 뭐 5월인데, mm-hmm. 5월인데 마지막 몇 달이라는 것은 영국의 학기와 한국의 학기가 다르기 때문이죠. Mm. 예, 여름에 끝이 납니다. Right. 네, 그래서 이렇게 이야기를 했고요. 다음 문장은요. Okay, so the next one is, and as you can imagine, it's been quite a long and stressful year. 네. And as you can imagine, it's been quite a long and stressful year. <웃음> 네, 대학생으로서 어느 나라나 이제 마지막 학기 또는 마지막 학년이 굉장히 스트레스를 많이 받을 수밖에 없을 것 같아요. Mm-hmm. 뭐 취업도 생각을 해야 되고, right, right, right. 그 다음에 그 다음 진로도 생각을 해야 되니까. 그래서 as you can imagine, mm-hmm. 많이 쓰는 말입니다. 예상하실 mm-hmm. 수 있듯이, 상상하실 수 있듯이. 지난 1년간 이제 참 힘들고 스트레스를 많이 받았다 했는데 힘들다라는 표현을 굉장히 재미있는 단어로 썼어요. Mm-hmm. 힘들다. 힘들다. 네, difficult 이런 말안 쓰고 What word did he use to mean? 아, 힘들었어요. Stressful. No, no? wrong. Which one did he use? <웃음> 길다라고 했죠. Ah, he said long. Oh, that's true, that's true, that's 네. true. 근데 비슷한 제 질문이 yeah. 명확하지 않았나 봐요. Yeah. Long, 원래는 길다예요, 길다. Mm-hmm. 그렇지만 힘든 걸 말하기도 하죠. Yeah, you can say it's been a long day. 네, 그래서, If you say it's been a long day, mm-hmm. we don't mean the day is more than 24 hours. 맞아요. We mean it's stressful 네. or 힘들다. 다시 한번 힘든 하루, 그래서 long day. 네, a long day. A long day. Today was a long day. Mm-hmm. 오늘 긴 하루였어. Mm-hmm. 하루를 길고 알차게 잘 썼다 이게 아니고요. Mm-hmm. If you used your day very effectively, very efficiently, 효과적으로, 효율적으로 써서 You've achieved a lot mm-hmm. 하루가 정말 길게 느껴진 것은 그런 경우는 긍정적이지만 mm-hmm. Usually when you say Today was a long day, it's negative Right, it's 네. always something negative It means that you worked too much mm-hmm. Or had too many things on your plate 네. Or was difficult 네, 그래서 비슷하게 힘든 한 주는요 Ooh, A long week 그리고 힘든, A long week 힘든 한달 A long month. Mm-hmm. A long month. 네, a long year라고 지금 여기서는 이제 벤 씨가 이야기를 해줬고요. Mm-hmm. 다음 문장으로 가보면 바로 이유가 나오죠. Okay. Not least because during that time. Mm-hmm. Not least because during that time. 그건 특히 왜 그런가 하면 그 시기 동안에 뭐뭐 했기 때문이다라고 뒤에 이어질 텐데 mm-hmm. 어, 여러분들이 아마도 많이 접해보지 않았을 표현이 여기 나와요. Mm-hmm. Not least. Not least. 네. Not, not least. least. 원래 least라는 것은 가장 적은 거죠. Right, the least. 반대말은 the most, most least. least. 그런데 least because라고 하면 은 because는 because인데 mm-hmm. 그 이유가 작아요. Mm-hmm. 그런데 not least니까 그 이유가 꽤큰 거예요. Right. 특히. Yeah. Especially because. Especially because, yeah. Mm. So it's the same thing almost, right? Yeah, it's basically the same. 네. 그래서 특히가 이제 바로 not least라는 형태로 쓰였고요. Mm-hmm. 리스트는 다시 한번 정리하자면 최소한, 최소한으로가 mm-hmm. 발음 다시 해주시죠. Least. 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 이거를 L-I-S-T로 쓰게 되면 은 uh, List. 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 목록이란 뜻이고 right. 길게 하면 Least. 최소한. Least. 그리고 우리가 자주 쓰는 말인데 oh, yeah. 마지막으로 보여드릴 건데 그렇지만 그렇다고 중요도가 떨어지는 것은 아닌 Last but not least. 네. Last but not least. 이거는 굳이 우리말로 번역을 하기에도 좀, 좀 귀찮은, really? 너무 길어요. 그냥 영화에서 자주 쓰는 말이거든요. Oh, that's true. 네. We say it a lot because we don't want us, people to think that just because we're saying this 음. name last or something that we mean that they're 네. less than the other people. <웃음> 네, 그래서 목록을 이야기하는데 마지막에 언급했다고 해서 순위가 가장 낮은 것이 아니다 mm-hmm. 라고 하는 그런 오해를 좀 mm-hmm. 네, 방지하기 위해서 Not last, but, but not, not least. least. 이렇게 말을 하는데 우리말로 번역을 좀더 짧게 해보자면 마지막인데 이것도 중요해요 라는 말이 되겠죠. Uh-huh. 그래서 least 가지고 not least because 이유가 아직 나오진 않았어요. 그 시기, 때, 그 시기 동안에 어땠다고요? Mm-hmm. I've also managed to hold down a full-time job 네. at a company in London. Mm-hmm. I've also managed to hold down a full-time job at a company in London. 런던에 있는 회사 At a company in London, mm-hmm. London에 있는 회사에서 a full-time job, 아침부터 저녁까지 일을 하는 mm-hmm. 그런 full-time job, full-time으로 일을 하는 그 직장 또는 일자리도 I've also managed, managed라는 것은 뭐뭐를 할수 있었다라는 거죠. Mm-hmm. 네, 그럴 능력이 되었다 또는 가까스로 해냈다. Mm-hmm. 그래서 I've also managed to 이렇게 해내왔거든요. 그런데 여기 핵심은 바로 
Hold down. Hold down. 네. Hold down. Hold라는 것은 잡고 있는 거고요. Right. Hold down. down. <웃음> 무언가가 Imagine going into a swimming pool, uh -huh. and you have maybe a bowl that floats. Right, so water. you have to really force it to hold it down. 네, 그래서 물에 뜨는 어떤 공 같은 걸 생각해 보시면 그거를 물 속에 집어 넣어 놓으려고 mm -hmm. 막 누르고 있는 거 상상이 되시죠? Mm -hmm. 그게 바로 hold down 이제 유지하다 또는 억제하다가 되는데 mm -hmm. 여기서는 유지하다, hold down a job. Mm -hmm. 일자리가 날아가지 않게끔 <웃음> 잡고 있는 거예요. Yeah, you're holding it down. It means 네. that you're doing it well. Mm -hmm. mm. 그래서 이제 두 가지 뜻이 있는데 한번 뒤에 비슷한 것들을 넣어 보면은 뭐 예를 들어서 지출 돈을 많이 쓰지 않게끔 mm -hmm. 지출을 억제하다. Hold down expenses. Mm -hmm. Hold down expenses. 이렇게 하면 억제하다라는 뜻이 되고요. Mm -hmm. 유지하다로 이용을 해서 일자리를 유지하다. Mm -hmm. Hold down a job. Mm -hmm. Hold down a job. 이거 hold a job 하고는 많이 다른 거죠. Yeah, hold a job is actually weird. It means like you're actually keeping your job. Maybe you're not getting fired. Mm -hmm. <laughs> Holding a job. Or maybe I can be an employer and I can hold a job for you. For you. Oh, Until you come back until from you come back. your vacation or right. something like that. 유지해 주는 거긴 한데 약간 mm -hmm. 보류해 주는 느낌이고 mm -hmm. hold down은 계속해서 일을 해 나가는 것을 말합니다. Mm -hmm. Okay, let's move on to the next sentence. Okay, so the next one is, and as with any other job, it's had its ups and downs. Mm -hmm. And as with any other job, it's had its ups and downs. 다른 직업도 마찬가지지만 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있다고 했는데 우리 말로는 이제 좋을 때도 있고 좋을 때와 안 좋을 때 영어로는 뭐라고 표현했죠? Ups and downs. 네. Ups and downs. Ups and downs. Mm -hmm. 좋은 날, 안 좋은 날. Right. 네. 뭐 좋은 소식들, mm -hmm. 안 좋은 소식들, ups mm -hmm. and downs. Do you go through ups and downs too? Of course, I think everyone goes through yeah. ups and downs in their life. I think so too. Mm. Ups and downs. 영어 실력도 마찬가지인 것 같아요. I think when you learn English mm -hmm. or any language, you feel like you have ups and downs in your on your path to learn the oh, language. Right. 어느 날은 갑자기 영어가 잘 됐다가 어느 날은 갑자기 단어가 다 생각이 안 나요. Yeah, I feel that way about Korean a lot. 아, 진짜요? Yeah. 네. I think it's just natural. When you're doing anything or learning anything, you know, you're doing tricking, I'm doing pole, mm -hmm. you know, we have our ups and downs. 네. I hope at least you have more ups than, than downs. downs. Right. 네. 더잘 되는 날이 더 많았으면 좋겠습니다. Mm -hmm. Moving on to the next one, please. Okay. So the next one is, but this time I'm particularly looking forward to handing in my resignation. Mm -hmm. But this time, I'm particularly looking forward to handing in my resignation. 그런데 이번에는, 그러니까 작년에 쭉 일을 했는데 이번에는 mm -hmm. <웃음> 어, particularly looking forward to, 특히 기대가 된다고 해요. Yeah. 무엇을 기대하는가? Handing in my resignation. 이 부분 이미 배웠죠? 사직서를 내는 것이 기대가 된다고 하는데요. Mm -hmm. Why? Oh no, I'm just, I'm just giving you a visual. I mean, <웃음> why is Ben oh. <웃음> looking forward to it? <웃음> well, he's looking forward to it because... 네. And in the past, when mm. I've had part-time jobs at restaurants, 네. and in the past, when mm. I've had part-time jobs at restaurants, 아직 이유가 나오고 있지 않아요. Uh -huh. 그리고 예전에, in the past, 예전에는 제가 그 식당들에서 mm -hmm. 아르바이트를 했을 때는 어땠다고요? Okay, so at his other jobs, there's never been any pressure to resign. Mm -hmm. There's never been any pressure to resign. 아. 그러니까 resign이라는 것 자체가 좀 공식 격식을 갖춘 말이기 때문에 그만둔다라는 말이 되겠지만 뭐 quit 해도 똑같습니다. 음. 그만둬야 된다라는 압박은 없었다고 해요. 음. 또는 그만두기 전에도 그냥 어, 저 다음 주부터 못 나올 것 같아요. 좀 가볍게 접근을 했던 yeah. 것 같아요. Mm -hmm. 자 그리고 so it's been quite easy and I've just told my boss the month before. Mm -hmm. So it's been quite easy and I've just told my boss the month before. 이제 전에 식당들에서 아르바이트를 할 때에는 mm. 꼭 언제 그만둬야 된다라는 생각도 yeah. 없었고 그리고 굉장히 쉬웠다고 해요. 그렇기 때문에. Mm -hmm. 그리고 이제 만약에 그만두게 될 경우에는 the month before. Yeah. 그 전달에 상사에게 저 다음 달부터 못 나오겠습니다라고 말하면 됐다고 하네요. Yeah. Or in some cases, they even only ask for two weeks' notice. In those cases, uh -huh. it's very simple. 네, 뭐이주 안에만 알려주면 사람을 뽑을 수 있겠다는 yeah. 거죠. Since a lot of people are actually look, looking for part-time jobs, it must be easier for employers to, to find, find replacements. I think so these days. 음, mm. 그렇군요. 아마 이제 나라마다 다를 것 같은데 mm -hmm. 그런데 이번엔 좀 다르다고 하네요. Mm -hmm. But hopefully this time around, there shouldn't be any problem. Mm -hmm. 
But hopefully this time around there shouldn't be any problem. 네, 그런데 이번에는 그러니까 전에는 그냥 가볍게 그만뒀었는데 이번에는 좀 일을 오래 했다 보니까 좀 절차가 있을 것 같아 보이지만 이번에 there shouldn't be any problem. Hopefully가 됐으니까 아무 문제가 없을 거예요가 아니라 없었으면 좋겠네요. Yeah, hopefully. Hopefully가 들어갔습니다. Mm-hmm. 그리고 이제 그만두고 뭘 하고 싶은 거죠? Okay. And I'm looking forward to finding another job that pays better. <웃음> And I'm looking forward to finding another job that pays better. 네, 지금 앞에 문장에서도 나오고 있고 여기에서도 나오고 있는데 looking forward to라고 하면은 이제 뭔가를 기대하는 거잖아요. Mm-hmm. 뒤에는 ing 형태가 나옵니다. Mm-hmm. Looking forward to find 아니고요. Right, finding. Look, 네, looking forward to hand in 아닙니다. Looking mm-hmm. forward to handing in입니다. Handing in, looking forward to eating. Looking forward to 뒤에 명사가 나와야 돼요. Mm-hmm. 그렇기 때문에 동사는 그대로 못 쓰고 동명사인 mm-hmm. ing 형태를 꼭 써주세요. 그래서 and I'm looking forward to finding another job. 다른 일자리를 찾는 것이 기대가 된다고 했는데 왜 다른 일자리를 찾는가 하면 that pays better. better. He said better. Better. <웃음> better. And I'm looking forward to finding another job that pays better. <웃음> Isn't it better? No. Better라고 발음하는 경우도 있고요. 영국에서 better라고 발음하는 경우도 있고 이제 better 하면은 진짜로 영국 부분들이 mm-hmm. 이제 미국 억양을 일부러 따라할 때만 그렇게 하더라고요. Mm-hmm. 그래서 better, better. 또는 better 다 알아두셔야 됩니다. 음흠. 그래서 급여가 더 높은 일을 꼭 찾고 싶어요라고 했습니다. Right. 마지막 문장인데요. Okay, so the final sentence is as I am particularly money driven now. <웃음> as I am particularly money driven now. 여기 나오는 as라는 것은 뭐 A가 뭐뭐 하고 있을 때 B가 뭐뭐 했다 그 동시 음. 동작을 나타내는 것은 아니고 이유를 말합니다. Right. It's the same as because. Because. Yeah. 왜냐하면 이런 뜻이죠. 그래서 음흠. As I am particularly money driven now. 특히 저는 지금 돈을 많이 벌고 싶거든요. Mm-hmm. Drive라는 것은 이제 누군가를 운전하다라는 말 되지만 이제 누군가를 이끌어 주는 거죠. Mm-hmm. You are driven by money. Right. It, mm-hmm. It's what makes you go. Mm-hmm. What your goals or aims are. 네. 여러분이 지금 사전에서 찾아보시면 money driven이라는 말 자체는 사전에 나오진 않을 거예요. 하지만 네, money driven 하면 돈에 대한 욕심이 많은 Mm-hmm. 이 표현 이렇게 만들 수 조합할 수 있는 표현입니다. Money driven. Money 네. drives you to work. Exactly. At least at this point. At this point, right. 그런데 사전에 나오는 또 다른 표현들이 이제 driven으로 끝나는 게 있는데 mm. 예를 들어서 목표 지향적인 right. purpose driven. Mm-hmm. Purpose driven. Purpose. 나는 이것을 살면서 이루어야겠다. Mm-hmm. 나는 이것을 하고 싶다. 이것이 내 꿈이다라는 mm-hmm. 목표가 있는 거고요. 또는 목적이 mm-hmm. 있는 거죠. Mm-hmm. 또 똑같은 뜻을 가진 표현이 있습니다. All right. Goal driven. Mm. Goal driven. It's the same thing. You have a purpose, you have a goal, a goal. and right. those things are driving you. Right. Mm. All right. Sounds fantastic. Sounds great. So, 네. now since we've gone over it, now it's time for us to just watch Ben's clip two more times. Mm-hmm. The first time we're going to watch it with English subtitles, and then we're going to watch it without English subtitles. Let's watch. <laughs> so finally, I'm entering the last few months of university life, and as you can imagine, it's been... quite a long and stressful year not least because during that time I've also managed to hold down a full-time job at a company in London and as with any other job it's had its ups and downs but this time I'm particularly looking forward to handing in my resignation and in the past when I've had part-time jobs at restaurants there's never been any pressure to resign so it's been quite easy and I've just told my boss the month before but hopefully this time round there shouldn't be any problem and I'm looking forward to finding another job that pays better as I'm particularly money driven now. So finally I'm entering the last few months of university life and as you can imagine it's been quite a long and stressful year not least because during that time I've also managed to hold down a full-time job at a company in London and as with any other job it's had its ups and downs but this time I'm particularly looking forward to handing in my resignation and in the past when I've had part-time jobs at restaurants there's never been any pressure to resign 
so it's been quite easy and I've just told my boss the month before but hopefully this time around there shouldn't be any problem and I'm looking forward to finding another job that pays better as I'm particularly money driven now. All right, thanks Ben for the story one more time and I hope you understand everything by now. That's right. And so today, our bonus corner is going to be talking about some Conglish words. Uh -huh. So let's move right into Conglish Buster. Buster.